আচ্ছা তো এগুলো ছিল মোটামুটি রাফ আলোচনা এবার তোমাদের যে একদম একাডেমিক লেভেলের পর সেখানে ঢুকে যাব যে এন এল এম কীভাবে বের করে বা কি কি নাম্বার হয় সেখানে এসপিডিএফ কীভাবে হয় তো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার আচ্ছা প্রিন্সিপাল ঠিক আছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার নিয়ে আলোচনা না তাহলে এটা কি কি কী দিয়ে প্রকাশ করে এন দিয়ে প্রকাশ করে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আর এন এর মান অবশ্যই পজিটিভ ইন্টিজার হবে কেমন হবে পজিটিভ ইন্টিজার ইন্টিজার আচ্ছা আর বইয়ে এটাকে কী লেখে এটাকে লেখে সেল নাম্বার বা অরবিট নাম্বার সেল নাম্বার বা অরবিট নাম্বার ঠিক আছে অরবিট নাম্বার বা এটাকে বলে মানে শক্তি স্তর শক্তি স্তর বলে ঠিক আছে আচ্ছা পজিটিভ ইন্টিজার হবে সেল নাম্বার পরবিট নাম্বার বলে আচ্ছা আরেকটা তাহলে পজিটিভ ইন্টিজার বলতে কি কি ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে ফোর হবে ফাইভ হবে এগুলো কিন্তু ওই যে তোমার বই আসলে কীভাবে লেখে যে ওই যে বোর্ডের যেই তোমার এম ভি আর ইকুয়াল এন এইচ বাই টু বাই পড়েছিলে না তো সেখানে যে এনের নাম্বারগুলো ছিল সেগুলোই আচ্ছা ওয়ান দ্বারা কী তাহলে প্রথম শক্তি স্তর দুই দ্বারা দ্বিতীয় শক্তি স্তর তিন দ্বারা তৃতীয় শক্তি স্তর চার দ্বারা চতুর্থ এরকম যেহেতু সেল নাম্বার বলতেছে কিন্তু আসলে এরা কী মিন করে আসলে এরা মিন করে হচ্ছে ওই সাইজ অফ অরবিটাল সাইজ অফ অরবাইটাল অরবাইটাল সাইজ অফ অরবিটাল বা অরবিটালের আকার ঠিক আছে অরবিটালটা কত বড় হবে এটাই কিন্তু মূল কথা ঠিক আছে ওটা বইয়ে লেখে জাস্ট বোঝার জন্য যে অরবি ইয়া সেল সাবসেল তার ভিতরে অরবিটাল এমনি বোঝার জন্য আচ্ছা যদি ওয়ান হয় যদি প্রধান শক্তি প্রথম শক্তি স্তর হয় তাহলে সেটা কী জানি কী বলে কে বলে এটা হলে এল আস্তে আস্তে কে এল এম এরকম করে আগাইতে থাকে কে এল এম এন ও এরকম ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন কথা যে এই যে এটা দ্বারা আমরা বুঝলাম তাহলে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার মূলত সাইজ অফ অরবিটাল নির্দেশ করে আচ্ছা এখন কথা যে এটা এটা দিয়ে কিন্তু তোমরা ওই দেখেছিলে যে বোর যখন ওই অরবিটে সার্কুলার অরবিটে ইলেকট্রনগুলো যখন করে যখন এটা বললেন তখন কিন্তু প্রত্যেকটা অরবিটে ইলেকট্রনের এনার্জি ফিক্সড ছিল তাই না তো একই সাথে কিন্তু এই যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটা কিন্তু ওই ফিক্সড যে এনার্জি সেই এনার্জির পরিমাণটাও নির্ধারণ করে দেয় কেননা তোমরা জানো যে এই যে তোমরা একটা ইকুয়েশন কিন্তু দেখেছিলে যে ই ইকুয়াল টু ই এন ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বা এন স্কোয়ার মনে আছে এখানে দেখো একমাত্র ভেরিয়েবল হচ্ছে জেড আর এন এটা ইলেকট্রন ভোল্টে ছিল আচ্ছা যাই হোক জেড আর এন ছিল এটা একটা শর্টকাট ছিল যাই হোক অবজেক্টিভের জন্য তো যাই হোক এখানে এন কিন্তু একটা ভেরিয়েবল জাস্ট এন একটা ভেরিয়েবল এনের মানের উপর ডিপেন্ড করে মানে যে কোনো অ্যাটমের ক্ষেত্রে জেড তো অবশ্যই ফিক্সড যে কোনো অ্যাটম হাইড্রোজেনের জন্য জেড ইকুয়াল টু ওয়ান যাই হোক তো এন স্কোয়ার মানে জাস্ট এনের উপর ডিপেন্ড করে ইয়ের মানটা চেঞ্জ হচ্ছিল তো এই আর কি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করে ইলেকট্রনের শক্তি কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো একই সঙ্গে প্রধান প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার আরেকটা কাজ কি ইলেকট্রনের শক্তি বা কোন লেভেলের ইলেকট্রন হবে সেটা নির্ধারণ করে দেয় আচ্ছা তো হ্যাঁ এই ছিল মোটামুটি এন আচ্ছা তাহলে দেখো যে উপর থেকে নিচের দিকে যে যত উচ্চ শক্তি স্তরে যাচ্ছে ইলেকট্রন যত উচ্চ শক্তি স্তরে যাচ্ছে ইলেকট্রন কিন্তু কি ইলেকট্রনের শক্তি তত বাড়তেছে সো উপর মানে যত উচ্চ শক্তি স্তরে যাচ্ছে তত এনার্জি ইনক্রিজ হচ্ছে ইনক্রিজ অফ এনার্জি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো তোমরা সব জানো জাস্ট আরেকবার করে বলতেছি ঠিক আছে এগুলো সব জানো আচ্ছা তাহলে এবার আমরা ওই ইয়া সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করি এটুকু বোঝা গেছে না হ্যাঁ আলাদা মধ্যে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে তোমার অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে অ্যাজিমুথাল অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা এখানে এর আরেকটা নাম আছে তোমরা জানো কি না জানি না এটাকে বলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার ঠিক আছে আচ্ছা এই যে মুথাল বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার তো আসলে এটা কিভাবে বের করা হয় যে মূলত এটা আসলে এন এর মানের উপরে ডিপেন্ড করে তোমরা কিন্তু জানো যে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তার মানে তার আন্ডারে সাবসেল থাকবে একটা মানে এন এর মান যত সাবসেলের সংখ্যা তত আবার বলতেছি সাবসেল কিন্তু কথার কথা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এন এর মান যত সাবসেলের সংখ্যা তত আচ্ছা তাহলে ধরো যে এন এর মান যদি ওয়ান হয় মানে হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এল এর মানটা হবে আচ্ছা সবসময় মনে রাখবে এল এর মান জিরো থেকে শুরু হয় এল এর মান জিরো থেকে শুরু হয় এই যে জিরো থেকে শুরু হয়ে এন মানে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যায় যে মানে এল এর মানটা আসলে এইভাবে ডিপেন্ড করে লেস ইন ইকুয়াল টু এ
তো তাহলে দেখো যে এল এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে জিরো থেকে শুরু হবে এবং দেখো এন মাইনাস ওয়ান মানে কিন্তু জিরোই তাহলে একটাই থাকবে তাহলে দেখো যে এন এর মান যত এক আর এখানে সাবসেলের সংখ্যা তত মানে একটা সাবসেল এবং এটাকে কী বলে এস সাবসেল বলে আচ্ছা এন এর মান যদি টু হয় এল মান যদি টু হয় তাহলে দেখো জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত মানে জিরো একটা হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান একটা হবে আচ্ছা জিরোর জন্য হচ্ছে এস আর এটাকে বলে পি আচ্ছা সব জানো তোমরা আচ্ছা তো এগুলো পূর্ণরূপ কী জানো তোমরা এস পি ডি এফ এগুলোর পূর্ণরূপ তোমাদের বই কিন্তু আছে হ্যাঁ বই কিন্তু এগুলো সব আছে এসের পূর্ণরূপ পি এর পূর্ণরূপ ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো তাহলে টু যদি থ্রি হয় টু যদি থ্রি হয় তাহলে কত এই যে জিরো থেকে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে যদি থ্রি হয় তাহলে হবে একটা জিরো তারপর ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু পর্যন্ত হবে জিরোর জন্য হচ্ছে এস এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে ডি ঠিক আছে আচ্ছা যদি ফোর হয় তাহলে কত হবে এই যে এটা হচ্ছে এন আর এটা হচ্ছে এই তোমার জিরো থেকে শুরু করে এল এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এল এন মান তো যদি ফোর হয় তাহলে এর আন্ডারে কতগুলো থাকবে চারটা সাবসেল থাকবে এবং জিরো থেকে শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে জিরোর জন্য হচ্ছে এস এটার জন্য হচ্ছে পি এটা ডি আর এটা হচ্ছে এফ এগুলো তোমরা সব জানো তাও আরেকবার করে বলে দিচ্ছি আচ্ছা এই মোটামুটি কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চিন আসে যে কি কোয়েশ্চিন যে এটাকে কেন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার বলে ঠিক আছে আচ্ছা দেখাচ্ছি আচ্ছা তোমাদের কিন্তু বলে দিছি যে এই যে এসের আকৃতি পি এর আকৃতি এগুলো কেমন হবে তোমাদের কিন্তু এসব বলে দিছি ঠিক আছে যে এস কেমন স্ফেরিক্যাল পি হচ্ছে ডাম্বেল ডি ডাবল ডাম্বেল আর এফ হচ্ছে এইট ফোল্ডেড স্ট্রাকচার আচ্ছা আপাতত প্রথম দিকে তোমরা জাস্ট এই লেখাগুলো অনেক বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা যে এন এর মানের এন এন এর মান যদি চার হয় এন এর মানে যদি তিন হয় তাহলে তার আন্ডালে এল এর মান কীভাবে হবে কেমন হবে এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করলে একদম হাতে চলে আসবে আচ্ছা তো এবার তাহলে ওই যে হ্যাঁ এটা এটাকে কেন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার বলে তো দেখো আমরা বললাম যে নিউক্লিয়াসের মানে নিউক্লিয়াসের চারদিকে অরবিটাল থাকে হ্যাঁ এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ সেই জায়গাগুলো নিয়ে অরবিটাল আচ্ছা তো এইবার কথা অরবিটালগুলো কি স্থির থাকে না কিন্তু অরবিটালগুলো কিন্তু স্থির থাকে না দেখো এই যে এস অরবিটালের আকৃতি আমি বলছিলাম গোলক আকার এই যে ধরো এটা হচ্ছে এস অরবিটাল আমাদের গোলক আকার এস অরবিটাল ঠিক আছে তো দেখো এটা মানে এটা হচ্ছে আসলে আসলে কি তার চারপাশে এরকম গোলক বলে কিছু আসে না আমরা আসলে একটা জায়গা কল্পনা করে নিছি যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে একটা গোলক আকার জায়গা থাকতে পারে তার ভিতরে কি ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি আমরা জাস্ট একটা জায়গা কল্পনা করে নিছি কিন্তু আসলে কি নিউক্লিয়াসের চারপাশে এরকম কোনো গোলক আছে না তা কিন্তু নাই ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো তাহলে এই যে এই গোলকটা এই গোলকটা আচ্ছা তার আগে দেখো তার আগে একটা জিনিস দেখো যে এটা হচ্ছে পি অরবিটাল তাই না এটা হচ্ছে পি অরবিটাল আচ্ছা আসলে একটা থাকে না দুইটা করে থাকে যাই হোক সরি তিনটা করে থাকে যাই হোক আচ্ছা তো দেখো যে এটা ধরো নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে পি অরবিটাল এই পি অরবিটালটা এই পি এই জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ তাহলে এই পি অরবিটালটা যদি ঘোরে এই পি অরবিটালটা যদি ঘোরে আচ্ছা পি অরবিটাল ঘোরে মানে কি তার মানে দেখো তো পি অরবিটাল ঘোরা মানেই হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে এই জায়গাগুলো চেঞ্জ হওয়া না যে জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারতেছ কি পি অরবিটাল ঘোরা মানে কি পি অরবিটাল ঘোরা মানে হচ্ছে এই জায়গাগুলো আসলে চেঞ্জ হওয়া মানে প্রতি মুহূর্তে এই জায়গাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর হয়তো দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা এরকম হয়ে গেছে এই যে কিছুটা এরকম হয়ে গেছে হয়তো কিছুটা এরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে তো মানে আসলে এই যে যেই জায়গাগুলোতে নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সম্ভাবনা সেই জায়গাগুলো আসলে কিছুক্ষণ পর পর চেঞ্জ হচ্ছে এখন এখানে সম্ভাবনা বেশি কিছুক্ষণ পর এই জায়গায় সম্ভাবনা বেশি বুঝতে পারতেছো আচ্ছা তাহলে এখন এইবার এই সর্বিটালের জায়গায় আসো বলো তো এটা ঘোরা যে কথা আর না ঘোরা একই কথা না এটা ঘোরা মানে কি এটা আবার কীভাবে ঘুরবে একটা গোলক একটা গোলকের জায়গা গোলকের ভিতরে যেটুকু জায়গা আছে সেই জায়গা কি এর পরিবর্তন হইতে পারবে এই জায়গাগুলো না হয় পরিবর্তন হয়ে এখানে যেতে পারবে তারপরে এখানে যেতে পারবে এখানে এরকম যাইতে পারবে কিন্তু গোলক পরিবর্তন হয়ে জায়গাগুলো তো আসলে একই থাকবে তাই না আসলে গোলকের এইভাবে ঘোরার কোনো পসিবিলিটি কিন্তু নাই তার মানে আমরা বুঝ মানে এটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে মানে থিওরি থেকে আমাদের জাস্ট এমনি ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এ সর্বিটালের জন্য আসলে কোনো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হয়তো বা পাওয়া যাবে না এটা তো ঘুরতেই সে না তাই না এটা তো ঘুরতেই সে না কিন্তু পি অরবিটালের জন্য পাওয়া উচিত কিন্তু আর সব অরবিটালের জন্যই পাওয়া উচিত দেখো এই যে ডি অরবিটাল কেমন হয় ডাবল ডাম্বেল হয় এরকম হয় এরকম হয় ডাবল ডাম্বেল এটাই হচ্ছে একটা ডি
আসলে এই জায়গায় এই এই সূত্রটা প্রুফ করা তোমাদের এখন মানে এই লেভেলের না তো জাস্ট আমি লিখে দিচ্ছি তাও যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টটা আসলে হয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইকুয়াল টু ওই এইচ বাই টু পাই এইচ বাই টু পাই ইন্টু রুট ওভার এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে কোনো একটা অরবিটালের অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এটা হচ্ছে সূত্রটা আচ্ছা তো এখন দেখো তো আমরা এই যে পি এর জন্য যেন এল কত পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে ওয়ান ফর পি এল ইকুয়াল টু ওয়ান তাই না এস এর জন্য এল ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো তো আমরা একটু একে একে বের করি তো যে পি এর জন্য যদি ওয়ান হয় তাহলে এল এর মান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান দেখো একটু বের করি তাহলে কত হচ্ছে এইচ বাই টু পাই রুট ওভার এল এর মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান এক আর একে দুই দুই আর একে দুই মানে দুই আর এক গুণ করলে দুই তাহলে রুট টু তাহলে আলটিমেটলি আসতেছে এইচ পাই রুট টু পাই এখানকার রুট টু আর এখানে একটা টু ছিল আচ্ছা যাই হোক তাহলে দেখো এর কিন্তু একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে জাস্ট এইচ এর মান বসাই দিবা পাই তো নিচেরটা তো পুরোটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এর একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে আচ্ছা তাহলে এবার এসের জন্য বের করি আমরা সূত্রটা কী ছিল এইচ পাই টু পাই ইন্টু হচ্ছে রুট ওভার এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান আচ্ছা এসের জন্য এল এর মান যেন কত এস এইচ এস এর জন্য এল এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে জিরো জিরো আর একে জিরো শূন্য আর একে শূন্য তাহলে রুট এই যে দেখো এইচ পাই টু পাই ইন্টু রুট ওভার জিরো ইন্টু ওই জিরো প্লাস ওয়ান মানে আলটিমেটলি এটা জিরো আসতেছে তাহলে এটা যদি জিরো আসে তাহলে রুট ওভার করলেও জিরো তাহলে জিরো ইন্টু সামথিং ইকুয়াল টু জিরো দেখছো ব্যাপারটা কিন্তু মিলে গেছে যে আসলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এস অরবিটালের জন্য কিন্তু কোনো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে কি এস অরবিটাল ঘোরা যে কথা না ঘোরা একই কথা আসলে এর কোনো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম নাই এটা আসলে ঘুরতেছে না বাট এগুলোর কিন্তু মিনিং আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইভাবে ডি অরবিটালের জন্য বের করতে পারবা এফ এর জন্য বের করতে পারবা জাস্ট ডি এর জন্য এল ইকুয়াল টু কত ডি এর জন্য এল ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এফ এর জন্য এল ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে সব তোমরা জানো আচ্ছা তাহলে এল এর তাহলে এল সম্পর্কে একটু আইডিয়া হইল আচ্ছা তাহলে এল এর মূল কথাটা কী ছিল যে এল এর সংখ্যাটা কীভাবে নির্ধারণ হয় যে নাম্বার অব নাম্বার অব সাবশেল এল এর তো সাবশেল বলে জানতিস এর নাম্বার অব সাবশেল ইন আ সেল নাম্বার অব সাবশেল ইন আ সেল ইকুয়াল টু নাম্বার অব সেল নাম্বার অব সেল তার মানে আসলে এল এর মান কতগুলো থাকবে সেটা আসলে এনের উপর নির্ভর করে এনের মান যত এল এর ঠিক ততগুলো মানই থাকবে ঠিক আছে এনের মান যদি ফোর হয় এল এর মান জিরো ওয়ান টু থ্রি চারটা এনের মান যদি থ্রি হয় তাহলে এল এর মান তিনটা জিরো ওয়ান টু আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা এটাকে আর একটা কী বলে অরবিট নাম্বার বলে অরবিট নাম্বার আচ্ছা আর এল এর মূল এল আসলে মূলত কী নির্দেশ করে মূলত নির্দেশ করে এই যে শেপ অফ অরবাইটাল শেপ অফ অরবাইটাল ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি এল এর আলোচনা এবার চলো এবার এমনি একটু আলোচনা করি আচ্ছা তাহলে তোমাদের আসলে আরেকবার একটু দেখে দিই দেখো যে এন তোমাদের বইয়ে যেটা লেখা আছে এন আসলে কি নির্দেশ করে সেল নাম্বার নির্দেশ করে সেল বাট মানে না সরি বইয়ে লেখা আছে এন সেল নির্দেশ করে বাট এন আসলে কি নির্দেশ করে ওই সাইজ অফ অরবাইটাল সাইজ অফ অরবাইটাল অরবাইটাল আচ্ছা আবার এল বইয়ে লেখা আছে মানে আসলে মানে এমনি গতানুগতিকভাবে যেটা ধরা হয় যে এন হচ্ছে এল হচ্ছে সাব সেল নির্দেশ করে বাট আসলে কি নির্দেশ করে শেপ অফ অরবাইটাল শেপ অফ অরবাইটাল বা অরবিটালের আকৃতি আচ্ছা আর এম যেটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে শুধু এটা নাকি অরবাইটাল নির্দেশ করে অরবাইটাল বাট এটা আসলে কি নির্দেশ করে এটা আসলে নির্দেশ করে ওরিয়েন্টেশন অফ অরবাইটাল অথবা নাম্বার অফ অরবাইটাল দুইটাই নির্দেশ করে আসলে ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন অফ অরবাইটাল অর নাম্বার অফ অরবাইটাল নাম্বার অফ অরবাইটাল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এম দিয়ে কি অরবিটালের সংখ্যা অথবা অরবিটালগুলো কীভাবে ওরিয়েন্টেটেড সেটা নির্দেশ করে আর কি তাহলে এম এর মান কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা এম এর মূলত মান হচ্ছে এই যে ধরো এন এর মান এখানে এটা হচ্ছে এল এর মান আর এটা হচ্ছে ধরো এম এর মান তো ধরো এন এর মান হচ্ছে কত ওয়ান এন এর মান তো ওয়ান থেকে শুরু হয় তাহলে এল এর মানের জন্য কি যেন শর্ত ছিল যে জিরো থেকে শুরু হয়ে এটা এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হবে তাই না এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হবে আর এম এর মানের উপর শর্ত হচ্ছে যে এটা মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত হবে 
माइनस एल थे प्लस एल पर्त तो है ठीक है तेल देखो एनर मान जो वन एन एर मान जो वन है तेल एल एर मान कत जिरो थे शुद्ध जिरो और एम एर मान कत देखो माइनस एल थे मैं माइनस जिरो प्लस जिरो तो एक ही जिन शुद्ध जिरो अच्छा एन एर मान जो टू है जो टू है तेल एल एर मान हम जिरो थे एन माइनस वन पर्त मैं जिरो और वन और तेल एम एर मान जिरोर जो कत जिरोर जो एम एर मान जिरो और वनर जो कत माइनस वन माइनस एल थे प्लस एल माइनस वन जिरो प्लस वन ठीक है अच्छा अच्छा एन इक्ल टू जो थ्री है जो एन इक्ल टू थ्री है तेल एन एर मान थ्री एर एल एर मान देखो जिरो थे एन माइनस वन मैं जिरो वन टू पर्त और तेल एखे एम एर मान जिरोर जो जिरो वनर जो माइनस वन प्लस वन और टू एर जो माइनस टू वान सरि माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू ठीक है अच्छा तेल एब एन एर मान जो फोर है एन एर मान फोर हो तुम अवश्य पारो सब किस ही पारो अच्छा तो देखा दीजिए एन एर मान फोर हम एखे लिखल हाँ एखे लिखल मन करो वन तो तुम्हारा देखो एन एर मान जो फोर है एन एर मान जो फोर है तेल एलर कतगुल मान थे जिरो होते वन टू थ्री पर्त होते हैं जे जिरो थे एन माइनस वन पर्त तो जिरो एर एम एर मान हे जिरो माइनस एल थे प्लस एल ये वनर जो माइनस वन प्लस वन माइनस वन जिरो प्लस वन टूर जो माइनस टू थ प्लस टू माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू और थ्री एर थ्री एर कत माइनस थ्री थे प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है अच्छा तो बुझते पर बेपार वनर जो टूर जो थ्री एर जिरोर जो अच्छा तो हमें ये आस देखान है कि भावे जान जे जिरो तो हे ए सर्विटाल ये पी एट डि और ये ए फर्विटाल जान सब तो एस अरबिटाल एक भाव ओरियंटेड से भाव जस्ट मैं एक भाव जस्ट यह घर दिए देखाना है ये जान जे ये हे एक अरबिटाल जस्ट एक भाव ओरियंटेड बाट पी अरबिटाल भरे अरबिटाल संख्या थको तीन टाइम एक भाव ओरियंटेड मैं कि देखो एम एर मान क्या एक शुद्ध जिरो मैं एम एर मान एक एखे नम्बर अफ अरबिटाल हे एक अच्छा देखो ये एम एर मान तीन तर मैं पी अरबिटाल मध्य आसले अरबिटाल संख्या थको तीन आसले तीन टा पी अरबिटाल थे बुझते पर अरबिटाल संख्या थको तीन आर देखो डीएर जो अरबिटाल संख्या कटा थक एम एर मान तो अरबिटाल संख्या निर्देश कर एक दुई तीन चार पाँचा अरबिटाल संख्या थक जे रखम पाँचा है अच्छा तुम्हारा मैंने एखे एक बुझते प्रब्लेम हो अच्छा इट तो तुम्हारा लिखो तैना ये मुझे दिल ये मुझे दिल तो लिख तो डि अरबिटाल जो से कत पाँचा मैं पाँचा अरबिट पाँचा डि अरबिटाल मैं एक संगे थक अच्छा और एफर जो देखो देखो एट एफर आंडारे देखो अरबिटाल संख्या हे एक दुई तीन चार पाँच छय सतटा एफर आंडारे अरबिटाल संख्या हे सतटा तर मैं ये सतटा घर एक दुई तीन चार ठीक है अच्छा तो ये मूलत एम निर्देश कर जे वही अरबिटाल संख्या कत है मैं कि भाव थक अच्छा हमें बीम जम शुदुम्र अरबिटाल संख्य ना अरबिटालगल क्या भाव ओरियंटेड से निर्देश करो से कैमने से देखो तरह चित्र देखा लगे जे पी अरबिटाल आनटा तर मैं पी अरबिटाल तीन आसल ये भाव थक एक एक्स अक्ष बराबर एक वाई अक्ष बराबर और एक दिखे जेड अक्ष बराबर अरबिटालगल क्या भाव ओरियंटेड आ जेड अक्ष मानी कि जबर बोल बोर्डर उपर यह अच्छा तेल ये डि अरबिटाल डि अरबिटाल तो एम डबल डाम्बल डि अरबिटाल आकृति होता है एम डबल डाम्बल मैं ये मैं प्रत्येक अरबिटाल जमन ये हे डि एक्स वाई ये ये डि एक्स वाई ये बोले डि वाई जेड एक हे डि जेड एक्स एवं बाकी दुटा हो एक हलो डि एक्स स्कोयर वाई स्कोयर और एक हे डि जेड स्कोयर मैं डि एक्स वाई मानी कि जो डि एक्स वाई मान हो देखो ये ये जो एक अक्ष है ये जो वाई अक्ष है डि एक्स वाई मान हे प्रथम डि अरबिटाल ये एक्स वाई अक्षर माझामाझी थक एक्स और वाई अक्षर माझामाझी थक एक लोभ थक एक्स वाइर माझे मैं सब प्रत्येक लोभ एक्स वाइर माझे थक हे डि एक्स वाई डि वाई जेड कैमन तेल वाई और जेड अक्षर माझामाझी थक डि जेड एक्स कैम जेड और एक्स अक्षर माझामाझी थक जेड और एक्स अक्षर माझे प्रत्येक लोभ थक कारण एखे लोभ तो चार्ट प्रत्येक लोभ जेड मैं जेड और एक्स एक्सिसर माझे थक अच्छा डि एक्स स्कोयर वाई स्कोयर कैमन डि एक्स स्कोयर वाई स्कोयर हे सब बे आज तुम्हारे ये जो एक्स अक्ष है ये जो वाई अक्ष है 
এই যেটা হচ্ছে ডিএক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে মানে এক্স আর ওয়াই খুব বড়বর থাকবে একদম ঠিক আছে আচ্ছা আর ডি জেড স্কোয়ার কেমন ডি জেড স্কোয়ার আকৃতি একটু আলাদা আছে এটা হচ্ছে ডিএক্স ওয়াই ছিল এটা ডিএক্স ওয়াই ছিল এটা ছিল ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা আর ডি জেড স্কোয়ার কেমন ডি জেড স্কোয়ারের আকৃতি একটু আলাদা এই যে এরকম আর মাঝে একটা চাকরি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা মানে দেখো অঞ্চলগুলো কীভাবে আসছে জাস্ট আমরা ওই স্টুডেন্টের রিকোয়েশন সলভ করে এমন কিছু চিত্র পাইছি দেখছো এটা কিন্তু অদ্ভুত একটা চিত্র যে একটা ডাম্বেল এবং ডাম্বেলের পাশে মাঝামাঝি আসতা মানে অবস্থায় একটা চাকরি ঠিক আছে তো ব্যাপারটা কিন্তু মানে এটা কিন্তু আবার এই পর্যন্ত না চাকরিটা আসলে এরকম হয় মানে এই যে এই স্থানটুকু কিন্তু জাস্ট মানে কি বলবো যে ঘেরাও দেওয়ার আসলে একদম কেন্দ্র পর্যন্ত যে বিস্তৃত তা না এই এই চাকতিটা এই চাকতিটা খুব স্থিন একটা চাকতি ঠিক আছে বুঝতে বোঝাতে পারছি কি মানে এই জায়গাটা আসলে একদম কেন্দ্র পর্যন্ত না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিজে ডিজেড স্কোয়ার আর এগুলো আমরা সব কীভাবে পাইছি ওই যে স্টুডিং জারি রিকোয়েশন সলভ করে পাইছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই মূল তোমাদের এগুলো সব আকৃতি বয়ে আছে প্লাস তোমরা পড়ছো তাও দেখাই দিলাম আচ্ছা তো এখান থেকে আসলে কোশ্চিন ওইভাবে আসে না তোমাদের কোশ্চিন যেগুলো আসে সেটা হলো এই যে একটা এনের মান দিয়ে দেয় যে এনের মান যদি চার হয় তাহলে এর আন্ডারে অরবিটাল সংখ্যা কতগুলো এটা বের করো এরকম কোশ্চিন আসে তো তোমাদের সেগুলো একটু দেখায় হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো মোটামুটি তুলছো তো নাকি আচ্ছা ও আচ্ছা এখানে এই যে ডি ডি গেল এরপর হচ্ছে এফ অরবিটালের আন্ডারে এফ অরবিটালের আন্ডারে দেখো অরবিটাল সংখ্যা আছে সাতটা অরবিটাল সংখ্যা আছে সাতটা এবং এই সাতটার আকৃতি এমনিতেই বলছি যে এফ অরবিটালের জন্য লোভ থাকবে হচ্ছে আটটা প্লাস প্রত্যেকটা এখানে আটটা লোভ এখানে আটটা লোভ এখানে আটটা লোভ এরকম করতে করতে দেখো সাতটা জায়গায় আটটা লোভ এটি কি আদৌ আঁকা পসিবল কোথাও এটি কি এমনিতে আঁকা পসিবল বা এভাবে বানানো কি পসিবল এটা ত্রিমাত্রিক জায়গায় বানানো কি পসিবল এটা প্রচণ্ড মানে কমপ্লিকেটেড একটা আকৃতি এটা জাস্ট তোমরা জেনে রাখো যে এফের ক্ষেত্রে মানে এফের আন্ডারে অরবিটাল আছে সাতটা এবং প্রত্যেকটা অরবিটাল কেমন এইট ফোল্ডেড স্ট্রাকচার ঠিক আছে আসলে তোমাদের অনেক অনেক বেশি প্র্যাকটিস দরকার ঠিক আছে যে এই যে এক একটা মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে দিলে তার আন্ডারে কীভাবে সাবসেল তারপরে কীভাবে অরবিটাল লেখে এগুলোর অনেক প্র্যাকটিস দরকার আচ্ছা তাহলে এইবার ওই দেখো যে এখান থেকে কিন্তু তোমরা দেখলা যে এম এর মানটা আসলে কিসের উপর নির্ভর করে মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত তাই না প্লাস এল পর্যন্ত তার মানে দেখো মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত আসলে কতগুলো সংখ্যা হয় কতগুলো হয় এই যে দেখো এম এর মান যদি এল এর মান হয় টু তাহলে এম এর মান কত হয় মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান মানে প্লাস ওয়ান প্লাস টু এই যে দেখো ব্যাপারটা এরকম না যে এখানে এম এর সংখ্যা আসলে কত এক দুই তিন চার পাঁচটা আচ্ছা এখানে এম এর সংখ্যা পাঁচটা আছে এইভাবে দেখায় যদি এখানে ওয়ান থাকতো যদি এখানে ওয়ান থাকতো আচ্ছা এটা এভাবেই দেখায় যদি এখানে ওয়ান থাকতো তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত হইতো এখানে এম এর সংখ্যা হচ্ছে মানে অরবিটালের সংখ্যা হচ্ছে তিনটা যদি জিরো থাকতো জাস্ট এখানে জিরো হইতো মানে এখানে এম এর সংখ্যা হচ্ছে একটা তাহলে দেখো এল এর মান যখন জিরো এম এর মান তখন মানে এম আসলে এম এর সংখ্যা আসলে একটা বা অরবিটালের সংখ্যা আসলে একটা যখন এল এর মান ওয়ান অরবিটালের সংখ্যা তিনটা যখন টু তখন এখানে পাঁচটা তার মানে এখানে এক তিন পাঁচ এভাবে মানে বাড়তেছে না এরপরে দেখো এটা যদি থ্রি হয় তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি তার মানে দেখো এখানে গুনে দেখো সাতটা হয় তাহলে দেখো অনেকটা ওই যে বিজোর সংখ্যার সিরিজের মতো যাচ্ছে না তো বিজোর সংখ্যা যে আমরা কি টু এন প্লাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তার মানে এই জায়গায় তো দেখো যে এটা আসলে এন না এল এল এর মান যেটা সেটা দ্বিগুণ হচ্ছে প্লাস মাঝে একটা দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে জিরো আছে প্রত্যেকটার জন্য দ্বিগুণ করে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্রত্যেকটার জন্য দ্বিগুণ করে বাট মাঝখানে একটা করে জিরো আছে এই জন্য প্লাস ওয়ান ঠিক আছে জাস্ট বিজোর সংখ্যার সিরিজের মতো টুয়েলভ প্লাস ওয়ান তার মানে নাম্বার অফ অরবিটালস নাম্বার অফ অরবিটালস ইকুয়াল টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা এটা তো বোঝা গেল যে টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কেন হয় আচ্ছা তো এই মোটামুটি ছিল ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারের আলোচনা তোমরা শেপগুলো একটু দেখে নিও হ্যাঁ বই থেকে একটু দেখে নিও যে শেপগুলো কিভাবে আছে যে এফের এই ডি এর শেপগুলো বা এফের শেপগুলো কিভাবে আছে এগুলো একটু বই থেকে দেখে নিও তোমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার যেটা সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস আচ্ছা ধরো তোমাদের এবার একটা কোশ্চিন দিল কি কোশ্চিন যে যে তিন নং শক্তি স্তরে তিন নং শক্তি স্তরে তিন নং শক্তি স্তরে কতগুলো অরবিটাল আছে আচ্ছা আমি আগে বলছি সেটা অবজেক্টিভেও আসতে পারে রিটার্নেও আস
আচ্ছা তিন লক্ষ তিরিশশোর কতগুলো অরবিটার আছে যদি রিটেনে আসে কীভাবে করবা আর তোমাদের যে একদম কি বলে রিগোরাস যে প্রসেস যে এনের মান এখানে এটা হচ্ছে এল এর মান এটা হচ্ছে এম এর মান তাহলে এন এর মান হচ্ছে কত আচ্ছা এন এর মান হচ্ছে কত তিন তাহলে এন এর মান যদি তিন হয় তাহলে এল এর মান জিরো থেকে শুরু করে টু পর্যন্ত মানে জিরো ওয়ান টু আচ্ছা এল এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এম এর মান হচ্ছে মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত মানে জিরোর জন্য শুধু জিরো ওয়ানের জন্য হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত টু এর জন্য হচ্ছে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা এটার জন্য হচ্ছে এস এটা পি এটা ডি এটা জানো তাহলে দেখো তো এখানে অরবিটাল সংখ্যা কতগুলো হচ্ছে মোট অরবিটাল সংখ্যা এই থ্রি যে সেল এই সেলের আন্ডারে মোট অরবিটাল সংখ্যা বের করতে বলছে তাহলে দেখো কতগুলো হচ্ছে এখানে সাতটা সরি এখানে পাঁচটা এখানে তিনটা আটটা আর একটা নয়টা তার মানে মোট অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে কত নয়টা আচ্ছা অবজেক্টিভে আসলে কীভাবে বের করবা অবজেক্টিভে আসলে এইভাবে পুরোটা করে বের করা তো একটু মানে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই না দেখো তো এই জায়গায় এই তিন নং শক্তি স্তরে অরবিটাল আছে দেখো তো যে নয়কে এইভাবে লেখা যায় না থ্রি স্কোয়ার আর থ্রি মানে কি এন মানে মূল আমাদের যেই সেল নাম্বার সেটা এন স্কোয়ার তার মানে আসলে হচ্ছে যে একটা সেলের আন্ডারে ঠিক ওই সেলের স্কোয়ার সংখ্যক অরবিটাল থাকবে যদি এখানে চার বলতো চার নং শক্তি স্তরে কতগুলো অরবিটাল আছে তাহলে ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন হইতো যদি বলতো দুই নং শক্তি স্তরে কতগুলো অরবিটাল আছে তাহলে এখানে টু স্কোয়ার ফোর হইতো বুঝতে পারছো মানে এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সত্য আচ্ছা এটা এটা যে সত্য সেটা কি এটা তো একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল দেখলা তুমি এখন হচ্ছে যে এটা এন এর মান থ্রি এ আমি থ্রি এর জন্য বলে দিলাম তুমি ফোরের জন্য একটু করে দেখো যে আসলে ষোলো আসে নাকি তাহলে হয়তো তোমার আর একটু ভালো লাগবে হ্যাঁ আসলে ষোলো আসবে দেখো তার মানে একটা শক্তি স্তরের আন্ডারে যতগুলো অরবিটাল আছে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে এন স্কোয়ার পরিমাণ আচ্ছা তো চলো আমরা একটু দুই নাম্বারের জন্য করে দেখি এটা হ্যাঁ যে দুই নং শক্তি স্তরে কতগুলো অরবিটাল আছে দুই নং শক্তি স্তরে কতগুলো অরবিটাল আছে তাহলে এখানে এন এর মান হচ্ছে কত টু এন এর মান টু তাহলে এল এর মান হচ্ছে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান পর্যন্ত জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এটা থাকবে না স্যার পি এটার জন্য মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত জিরো এর জন্য জিরো ওয়ানের জন্য মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান বাট এটা থাকবে না তাহলে দেখো এখানে মোট অরবিটাল কতগুলো হচ্ছে এক দুই তিন আর একে চারটা তার মানে মোট অরবিটাল হচ্ছে চারটা যেটা কিনা আসলে টু স্কোয়ার মানে এটা এখানেও কিন্তু কী আসতেছে এন স্কোয়ার আসতেছে তার মানে জাস্ট তোমাকে যদি একটা সেল নাম্বার বলে দেয় তুমি তার আন্ডারে অরবিটাল সংখ্যা বলে দিতে পারবা জাস্ট ওটার উপরে স্কোয়ার করে বলে দেওয়া লাগছে ঠিক আছে এটা অবজেক্টিভের জন্য আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করো আমার সঙ্গে এখন আর একটা বার প্লিজ একটু আমার সঙ্গে প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে আমি একদম ওয়ান থেকে শুরু করে ফোর পর্যন্ত সবগুলোর জন্য অরবিটাল সংখ্যা লিখবো তোমরা জাস্ট আমার সঙ্গে একবার প্র্যাকটিস করো আমার মনে হয় না বাড়িতে আর প্র্যাকটিস করার দরকার আছে কারণ এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার তোমরা এর আগে অনেকবার করছো জাস্ট আর একবার একটু প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ এ দেখো আমরা জাস্ট কী করবো এই যে এনের মান এই যে এল এর মান আর এম এর মান প্রত্যেকটার জন্য লিখবো কোনটার জন্য কেমন ঠিক আছে আচ্ছা এন হচ্ছে কি পজিটিভ ইন্টিজার আর এল এর মানের উপরে শর্ত কি এটা জিরো থেকে শুরু করে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর এল এর মানের উপর এম এর মানের উপর শর্ত কি যে এটা কি মাইনাস এল থেকে শুরু করে প্লাস এল পর্যন্ত হয় ঠিক আছে আচ্ছা জাস্ট এইটুকু মনে রাখলে হয় আচ্ছা এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এক একে করো তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে সঙ্গে করতে থাকো আচ্ছা এল এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত মানে জাস্ট একটা জিরো হবে জিরো মানে হচ্ছে এস আচ্ছা তাহলে এম এর মান কি এখানে শুধু জিরো হবে তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ান এস আচ্ছা ওয়ান এস যদি হয় তাহলে এখানে অরবিটাল কি জাস্ট একটা আচ্ছা ওয়ান এস কেন লিখলাম এই যে এটার জন্য এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এন এর মান হচ্ছে ওয়ান আর এস কেন এই যে এল এর মান হচ্ছে এস আচ্ছা আর অরবিটাল সংখ্যা কত একটা অরবিটাল সংখ্যা কত এই যে জিরো মানে জিরো মানে কি একটা নাম্বার জাস্ট একটা এল এর মান যদি হয় টু আচ্ছা এটা একটা দাগ দিই টু হয় তাহলে দেখো এটা মাইনাস জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত মানে জিরো ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে এস ওয়ান মানে হচ্ছে পি আচ্ছা তাহলে মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত যদি হয় তাহলে জিরোয়ের জন্য জিরো এটার জন্য মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান আচ্ছা জিরোয়ের জন্য হচ্ছে এটা কি বলবো যেহেতু এখানে টু সেল নাম্বার হচ্ছে টু আর কি বলে সাব সেল হচ্ছে এস তাহলে এটা কত টু এস টু এস মানে হচ্ছে এই যে একটা অরবিটাল আচ্ছা একটা আর এখানে দেখো তিনটা অরবিটাল থাকবে এটা হচ্ছে টু পি আর এটা নামে থাকবে তিনটা অরবিটাল দুই তিন আচ্ছা তিনটা তিনটা ঘর আচ্ছা এটা গেল টু এর জন্য আচ্ছা থ্রি এর জন্য করি থ্রি ত
प्लस टू तुम्हारा जोटाई बरक्त हो ना क्या और एक बार जो करो हमार मन है ना बाड़ी और कर लगे ठीक है जस्ट ए रखम जस्ट कैक बार प्रैक्ट कर ले मन था क्योंकि आसे परीक्षा है बुएट परीक्षा क्योंकि आसे एमनी एमनी करा चीना ठीक है अच्छा जिओर जो ये कत थ्री एस थ्री एस तर मैं एक थ्री एस एजे एक नम्बर कत एक कत तीन नम्बर तेल थ्री पीते थक तीन तीन अच्छा मैं कत पाँचा तर मैं थ्री दीते थक एक दुई तीन चार पाँच पाँचा थक अच्छा तेल ये चार चार जो तुम्हारा ना एक निजे करो हमें करते तुम्हारा आगे आगे कर फेल चार जो चार एटर जो कि जिरो थे टू थ्री जिरो थे एन माइनस वन पर्त जिरो एर जो हे एस एट पी एट डि और एट हे एफ जिरो एर जो एखे हे एम एर वन कत जिरो वन जो माइनस वन जिरो प्लस वन टू एर जो माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू एटर जो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अच्छा मैं देखो एम एर जो इतना कत फोर एस अच्छा फोर एस एर मैंने एक अरबिटाल अच्छा एखे तीन टाइम फोर पी फोर पी थे तीन टाइम अरबिटाल तीन अच्छा इतना थ्री डी एखे देखल पाँचा अरबिटाल फोर डी ते फोर डी ते पाँचा अरबिटाल एक दुई तीन चार अच्छा ये इटा कि फोर एफ फोर एफ ए हे सतटा अरबिटाल ठीक है अच्छा ये मोटामुटी चार पर्त तो ही जाए पाँचर जो क्योंकि तुम्हारा अब भेबो ना जी जी हो आसले फाइव जी ये अरबिटाले मैं एन पर्त तो ए रखम को एटम आविष्कार है ना जे जार इलेक्ट्रन की फाइव जी ते जाए ठीक है यज तुम्हारा वही मैं जिरो थ थ्री पर्त मूलत एल एर मान मूलत जिरो थ थ्री पर्त ही है मैं आप जो फाइवर जो लिखी ये धर हमें फाइवर जो लिखल तेल एल एर मान हमारे हर कथा जिरो थ फोर पर्त तईना जेहतु जिरो थ एन माइनस वन बाट जिरो थ फोर पर्त ना जिरो थ थ्री पर्त लेखा है कारण कि यटार जो एस एटार जो पी एट डि एट एफ तईना और यहाँ जो फोर है तेल तरह कि जी है बाट देखो जो फाइव जी जे अरबिटाल फाइव जी अरबिटाल ये अरबिटाले इलेक्ट्रन जाए ए रखम एटम एख पर् आविष्कार है ना ये ये लेखा है ना ठीक है जस्ट थ्री पर्त लेखा है और एसपी डी एफ य चार्टरबिटाल धरा है ठीक है अच्छा तो आशा करी तुम्हारा यो पार्बा